ഹായ് ദോസ്തോ നമസ്കാർ മറ്റൊരു വീഡിയോ സെഷനിലേക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഇഷ്ടകാരനായി ചങ്ങാതിക്ക് ഉദ്ധാരണക്കുറവ് പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള ശാസ്ത്രീയ പഠനം ഫലം പുറത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞു ആരാണ് ഈ ചങ്ങാതി നോക്കാൻ ഭാരതത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തമാണ് നാട്ടറിവുകളിലൂടെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു എന്ന ആയുർവേദം നൂറ്റാണ്ടുകളായി നമ്മുടെ പൂർവികർ കണ്ടെത്തിയ ഒറ്റമൂലികളും നാട്ടു ചികിത്സാ രീതികളും അന്യം നിന്ന് പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് വളരെ ചെലവ് കുറഞ്ഞതും ഫലപ്രാപ്തിയുള്ളതും പരസ്പരങ്ങൾ ഏതുമില്ലാത്ത ഇത്തരം നാട്ടു വൈദ്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുകയാണെങ്കിൽ ആയുസും ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു ജനസമൂഹം നമുക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ സാധിക്കും അത്തരം നൂറുകണക്കിനുള്ള നാട്ടറിവുകളെ കണ്ടെത്തി സമൂഹത്തിൽ എത്തിക്കാനുള്ള എളിയ ശ്രമധേവരും സുമനസോടെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തും ഷെയർ ചെയ്തും അഭിപ്രായങ്ങൾ എഴുതിയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വേനുപുരസ്വരം താല്പര്യപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ ഉദ്ധാരണക്കുറവിനെ സഹായിക്കുന്ന ഈ ചങ്ങാതി ആരാണെന്ന് പറയാം ഉദ്ധാരണക്കുറവ് പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ പുരുഷന്മാർ വളരെ കാലമായി പരീക്ഷിക്കുകയും സമ്മിശ്ര ഫലങ്ങൾ നേടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗവേഷണം ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിലാണെങ്കിൽ കൂടിയും പഠനങ്ങളിൽ തെളിയിക്കുന്നത് തണ്ണിമത്തൻ എന്ന ഈ ചങ്ങാതി വയാഗ്രയ്ക്ക് പകരമാകുമെന്നാണ് വയാഗ്രയുടെയും മറ്റ് ഉദ്ധാരണക്കുറവുകളുടെയും ചികിത്സകളുടെ വരവ് ലൈംഗിക വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗത്ത് ലോകത്തെ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ചില മെഡിക്കൽ അവസ്ഥകളോ പ്രായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്ധാരണക്കുറവുകളുള്ള പുരുഷന്മാർക്ക് തൃപ്തികരമല്ലാത്ത ലൈംഗിക ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് സ്വയം ഒളിച്ച് ഒളിച്ചോടേണ്ടതില്ല എന്ന് സാരം എന്നിരുന്നാലും ഉദ്ധാരണക്കുറവ് പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള മരുന്നുകൾ ഓരോ മനുഷ്യനിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും ചില പുരുഷന്മാർ ഇതിൻ്റെ പാർശ്വഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടാവാം അതായത് ചിലതരം നെഞ്ചുവേദനകളും അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദ്രോഗം മൂലം പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ അനന്തരഫലമായിട്ട് പാർശ്വഫലങ്ങളായിട്ട് വരാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം പ്രശ്നമുള്ളവർക്ക് ഇത് പറ്റത്തുമില്ല വയാഗ്ര എടുക്കാൻ കഴിയാത്ത പുരുഷന്മാർക്ക് ഗുരുതരമായ പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ഒരു സുരക്ഷിതമായ മറ്റൊരു മാർഗമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ തണ്ണിമത്തൻ എന്നാണ് പഠനഫലം ഒഴിവാക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് തണ്ണിമത്തന് ഉദ്ധാരണക്കുറവ് ഉദ്ധാരണക്കുറവിനെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് തണ്ണിമത്തിനും ധാരാളമായിട്ട് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് സിട്രലിൻ എന്ന രാസവസ്തു അപ്പോൾ സിട്രലിൻ്റെ സ്വാഭാവിക ഉറവിടമാണ് ഈ തണ്ണിമത്തൻ മെച്ചപ്പെട്ട ഉദ്ധാരണത്തിന് പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഒരു അമിനോ ആസിഡാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സിട്രലൈൻ ഒരു മനുഷ്യന് ലൈംഗികമായിട്ട് ഉത്തേജനം ലഭിക്കുമ്പോൾ ലിംഗത്തിലേക്കുള്ള രക്തയോട്ടം വർദ്ധിപ്പിച്ച് കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ ഉദ്ധാരണം ലഭിക്കാനായിട്ട് വ്യാഘ്ര സായകം ആക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് പ്രവർത്തന രീതി വേറെ ആണെങ്കിലും വയാഗ്രിക്ക് സമ സമാനമായ പ്രവർത്തനം തന്നെയാണ് തണ്ണിമത്തിലിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സിട്രലിൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു മനുഷ്യന് കാമോദ്ദേപനം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ലിംഗത്തിലേക്കുള്ള രക്തയോട്ടം വർദ്ധിപ്പിച്ച് കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിലും ശക്തിയിലും ഉദ്ധാരണം ലഭിക്കാൻ സഹായിക്കുക എന്നൊരു പ്രക്രിയ മാത്രമാ മാത്രമേ യഥാർത്ഥത്തിൽ സിട്രലിനും ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതായത് ഓറൽ ഹെൽ സിട്രലിൻ സപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ നേരിയ ഉദ്ധാരണക്കുറവുള്ള പുരുഷന്മാരിലും ഉദ്ധാരണം ശരിയായ ഉദ്ധാരണവും ശക്തിയും വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് തണ്ണിമത്തിനെ സിട്രലിനെ ശരീരം യഥാർത്ഥത്തിൽ മറ്റൊരു അമിനോ ആസിഡായ ആർജിനൈൻ ആയി ആർജിനായിട്ട് പരിവർത്തനം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് വീണ്ടും പരിവർത്തനത്തിന് ശേഷം നൈട്രിക് ഓക്സൈഡിലേക്ക് മാറുകയും ഈ നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് രക്തകുഴലുകൾ വിശാലമായി തുറക്കുന്നതിനും അല്ലെങ്കിൽ വികസിക്കുന്നതിനും ലിംഗത്തിലേക്കുള്ള രക്തയോട്ടം നല്ല രീതിയിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതുമൂലം ഉദ്ധാരണം മെച്ചപ്പെടുകയും ശക്തി ഉള്ളാവുകയും ചെയ്യുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ തെളിയുന്നത് ഇതിന് ശാസ്ത്രീയമായ അടിസ്ഥാനമുണ്ട് പഠനങ്ങൾ അത് തെളിയിച്ചിട്ടുമുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവിക വയാഗ്രയായ തണ്ണിമത്തൻ പരീക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പുരുഷന്മാർക്ക് തണ്ണിമത്തൻ ജ്യൂസ് ഉപയോഗിച്ച് മികച്ച ഫലങ്ങൾ നേടാൻ കഴിയുമെന്ന് സാരം അതായത് ഇണയുമൊത്ത് സുരതത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പായി ഒന്നോ രണ്ടോ ഗ്ലാസ് തണ്ണിമത്തൻ ജ്യൂസ് പരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് സ്ത്രീകൾക്കുമാകാം അവരിലും വികാര ആവേശം ഉണ്ടാക്കാൻ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും സഹായിക്കും എന്നിരുന്നാൽ കൂടിയും സിട്രലിൻ തണ്ണിമത്തൻ എന്നി എന്നിവയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സിട്രലിൻ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന തണ്ണിമത്തനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനഫലങ്ങൾ അതിൻ്റെ ശൈശവാവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ കൂടിയും ഇതിൽ നിന്ന് വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടൊരു കാര്യമുള്ളത് ഇതുകൊണ്ട് അപകട സാധ്യതകളൊന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ പാർശ്വഫലങ്ങളൊന്നും ഇല്ല
ഇരുപത്തിനാല് പേരിൽ രണ്ട് പേര് അവർ അവരുടെ ഉദ്ധാരണം സാധാരണ നിലയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതായിട്ട് പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണയിലൂടെ അവർ കണ്ടു എന്നാൽ സിട്രലിന് എടുത്തിരുന്ന പുരുഷന്മാരിൽ പകുതിയിലധികം പേർക്കും അവരുടെ ഉദ്ധാരണം സാധാരണ നിലയിലേക്ക് ആകുന്നതായിട്ട് ഈ പഠനഫലത്തിൽ വെളിവാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ യാതൊരു ഉപദ്രവവുമില്ലാതെ സാധാരണ നമ്മൾ അധികം ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാതെ ഈ ഒരു തണിമത്തൻ ജ്യൂസ് ഒരു നല്ലൊരു സപ്ലിമെൻ്റ് ആയിട്ട് വർദ്ധിക്കാൻ കഴിയും ആർക്കും പരീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് തീർത്തും ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു സപ്ലിമെൻ്റ് ഏവർക്കും പ്രയോജനകരമാകട്ടെ എന്ന് എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഏവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു ദയവായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഏവരോടും വിനീതമായി താല്പര്യപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്കും നന